வெல்கம் டு ரெசிபீஸ் என் மேவே இன்றைக்கி நம்ம இட்லி தோசை சப்பாத்தி சாதம் எல்லாத்துக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி ஒரு அருமையான கிரேவி செய்ய போகிறோம் இது எப்படி செய்கிறது இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன பார்க்கலாம் வாங்க பானில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை இதை லேசாக வறுத்துக்கலாம் இது ஓரளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு இதோடைய ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகத்தையும் சேர்த்து வறுத்துக்கலாம் கடைசியா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வெள்ளையல் இதையும் சேர்த்து லேசா வறுத்துடலாம் இது எல்லாமே நல்லா வாசனை வர்ற அளவுக்கு வறுபட்டுருச்சு இதை எடுத்து ஆற வச்சு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் பானில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் கொஞ்சமாக கடுகு சீரகம் கருவேப்பில் சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழு சேர்த்து அதையும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிடலாம் இஞ்சி பூண்டு விழுது பச்சை வாசனை போயிடுச்சு ரெண்டு பெரிய தக்காளி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருந்தேன் அதையும் சேர்த்து வதக்கிடலாம் அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் சேர்த்துறேன் நீங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் கால் கிலோ அளவுக்கு சவுச்சவு காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை மேராக்காயின்னு சொல்லுவோம் மேராக்காய் வாங்கும்போது சின்னதாக பார்த்து வாங்கணும் இல்லைன்னா சக்க மாதிரி இருக்கும் இதை மசாலாவோடு சேர்த்து நல்லா பெரட்டி விட்டுடலாம் காய் வேகிறதுக்காக ஒரு கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அல்லது காய் வேகிற அளவுக்கு மூடி வச்சு வேக வச்சிடலாம் காய் நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம நிலக்கடலைய வறுத்து அரைச்ச பேஸ்டை உள்ள சேர்த்து கலந்துக்கலாம் இது கொதிச்சு வரும்போது கிரேவி கெட்டி ஆயிரும் அதனால் கொஞ்சம் கூடவே தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்துட்டோம் இது ஒரு அஞ்சு ஆறு நிமிஷம் மூடி வச்சு கொதிக்க விட்டுடலாம் இட்லி தோசை சப்பாத்திக்கு பொருத்தமான நம்மளோட சவுச்சோ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த கிரேவி சாதத்துக்கு வேணும்னா கொஞ்சமாக உப்பு காரம் அதிகப்படுத்திக்கணும் வித்தியாசமான முறையில் சுவையான நம்மளோட சவுச்சோ கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இதே மாதிரி இதே அளவுகளோட நீங்களும் செய்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்